ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയോ അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഗുഡിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു നല്ല വിത്ത് അഥവാ നടീൽ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ അഥവാ സ്യൂട്ടബിൾ ക്ലൈമറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അഥവാ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അടുത്തത് ജലസേചനം വാട്ടറിംഗ് അത് വളപ്രയോഗം മാനുറി അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം നർച്ചറിംഗ് ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു കീട നിയന്ത്രണം അഥവാ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഏതായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നല്ല വിത്ത് അഥവാ നടീൽ വസ്തുക്കൾ അപ്പം എന്താ ഈ നല്ല വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം അതിനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എല്ലാ വിത്തും നല്ലതായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചറുകൾ തന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്ത് പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വെണ്ടച്ചെടികളുടെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വെണ്ടച്ചെടികളും ഒരുപോലെ ആണോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ രണ്ട് ചെടികൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൽ ധാരാളം കായ്കളുണ്ട് നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ചെടിയാണ് അഥവാ ഹൈ ഇൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചെടി എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചെടി ആകെ കായൊക്കെ ഉണങ്ങി കേട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാൻ ഇത് കേട് വന്ന ഒരു വെണ്ട ചെടിയുടെ സസ് ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെണ്ട ചെടികൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നാണ് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചെടിയിൽ നിന്നാണോ രണ്ടാമത്തെ ചെടിയിൽ നിന്നാണോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും നമ്മളെല്ലാം ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒന്നാമത്തെ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെടിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ചെടി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയായിരിക്കണം വേണ്ടേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിത്തെടുക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതിയോ പിന്നെ എന്തും കൂടെ വേണം ആ നല്ല കായ്ഫലമുള്ള ചെടി ആയിരിക്കണം വേണ്ടേ കായ ഉണ്ടാവാത്ത നന്നായിട്ട് ഇല ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മുളച്ചിട്ടുണ്ടായ ചെടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നല്ല കായ്ഫലമുള്ള ചെടി ആയിരിക്കണം അഥവാ ഗുഡ് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ചെടി ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് നല്ല ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള ചെടിയായിരിക്കണം അഥവാ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ചെടി മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല വിത്ത് കിട്ടുമോ ആ ചെടിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിത്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫലം ആ കായയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേണ്ടേ ആ കായ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ആ ചെടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കായകളാണോ അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന കായകളാണോ ഒരു മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കായകളാണോ നമ്മൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കായകളാണ് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ എന്താ ആദ്യത്തെ കായകൾ എടുത്താൽ ആ കായ മൂപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പം അതിലുള്ള വിത്തുകളും പാകത്തിന് മൂപ്പ് എത്താത്തതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അത് വിത്തായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ 
നല്ല ഒരു ഉൽപാദനമുള്ള ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന കായ്കൾ നമ്മൾ വിത്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ആ ചെടി കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മൂപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന കായ്കളും മൂപ്പ് കൂടിയ കായ്കളാവും അപ്പം അതിലുള്ള വിത്തിനും മൂപ്പ് കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബലം പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല മൂ വല്ലാണ്ട് മൂപ്പത്തിയതായിരിക്കും കായ ചെറിയ വലിപ്പമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് മൂപ്പത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ അത് അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന കായന്ന് വിത്തെടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ സസ്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോരാ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വിത്തിനെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അല്ല ഫല കായ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കായ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കായ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മൂപ്പെത്തിയ കായായിരിക്കണം അഥവാ റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്ത് ആ കായ പല ഒരു ചെടിയിലുണ്ടാവുന്ന പല കായ്കളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുഴുക്കുത്തുള്ള കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം കായലുള്ള വിത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ കീടബാധ ഇല്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായ കായ്കളായിരിക്കണം അഥവാ ഫ്രം ദ മിഡ് സ്പാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സസ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഫലം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി ആ ഫലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് കുരുക്കളുണ്ടാവും എല്ലാ കുരുവും നമുക്ക് വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം ആ വിത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ വിത്തായി എടുക്കുന്ന ആ കുരുവുകളുടെ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേണ്ടേ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം വിത്ത് മൂപ്പെത്തിയതായിരിക്കണം അഥവാ റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കണം അത് റൈപ്പൻഡ് സീഡായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വിത്ത് ശരിയായ വലിപ്പം നിറം ആകൃതി ഭാരം ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അഥവാ എക്സാക്ട് സൈസ് ഷെയ്പ്പ് പിന്നെ കളർ ആൻഡ് സൈസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെടിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ചെടി ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം അഥവാ ആ പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം പിന്നെയോ നല്ല ഉൽപാദന ശേഷി ഉള്ളതായിരിക്കണം ഹൈ ഈൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചെടിയിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫലം ആ ഫ്രൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിത്ത് എങ്ങനെ അല്ല ആ കായ എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കണം മൂപ്പെത്തിയ കായായിരിക്കണം കീടബാധ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായതായിരിക്കണം അഥവാ റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കണം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം ദ മിഡ് സ്പാൻ പ്ലാൻ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തയക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഫലത്തിൽ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഏത് വിത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അടുത്ത് വിത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ വിത്ത് മൂപ്പത്തിയതായിരിക്കണം അഥവാ റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശരിയായ വലിപ്പം നിറം ആകൃതി ഭാരം എന്നിവ ഉള്ളതായിരിക്കണം അഥവാ എന്ന് പറയാം എക്സാക്ട് സൈസ് ഷെയ്പ്പ് കളർ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെടിയെ നോക്കണം പിന്നെ ആ ചെടിയിലുള്ള ഫലത്തെ നോക്കണം പിന്നെ ആ ഫലത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന വിത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ വിത്തുകളും കുഴിച്ചിരുന്ന ഒരുപോലെയാണോ നിങ്ങൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ
ചീര നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കുളിച്ചിട്ടത് ഓരോ വിത്ത് പെറുക്കി പെറുക്കി ആയിരുന്നു കുളിച്ചിട്ടത് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ചീരയുടെ വിത്ത് വളരെ ചെറിയ വിത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് കുളിച്ചിടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പാകി മുളപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറിച്ചു നടും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ വെണ്ട പയറ് മത്തനൊക്കെ എങ്ങനെയാ കുളിച്ചിടുക അത് നമുക്ക് ഓരോ വിത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഓരോ വിത്തെടുത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചു നടും പിന്നെ അത് പറിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ വിത്ത് തന്നെ രണ്ടും തരത്തിൽ നമ്മൾ പാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാകി മുളപ്പിച്ച ശേഷം പറിച്ച് നടുന്നവ മറ്റേതോ നേരിട്ട് പാകുന്നവ അപ്പോൾ വിത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സസ്യങ്ങൾ തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിക്കുന്നവ മറ്റേത് പറിച്ച് നടുന്നവ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെടികളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ ഈ പട്ടികയിൽ തന്ന് വിത്ത് നേരിട്ട് മുളപ്പിക്കുന്നവ പറിച്ചു നടുന്നവ അഥവാ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് പ്ലാന്റ്സും നോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് പ്ലാന്റ്സും അപ്പൊ ഈ പട്ടിക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ തന്നെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഏതൊക്കെയാ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് സീഡ്സ് അഥവാ പറിച്ച് നടന്ന വിത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാ ചീര ചീര പറഞ്ഞാല് അമരാന്തസ് പിന്നെ മുളക് ചില്ലി പിന്നെ വഴുതന ബ്രിഞ്ചാർ തക്കാളി ടൊമാറ്റോ നെല്ല് പാടി അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക നോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ പറ നേരിട്ട് നടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് പയർ പി ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ട ലേഡീസ് ഫിംഗർ പിന്നെ വെള്ളരി കുക്കുമ്പർ മത്തൻ പംക്കി അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗണത്തിലായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ അഥവാ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ നോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക അഥവാ വിത്ത് നേരിട്ട് പാകുന്നവയും പറിച്ചു നടുന്നവയും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം